ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜிஞ்சர் மங்கி வாங்க இன்னைக்கு சுவையான கொழுக்கட்டை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இது நீங்க தாராளமா குழந்தைங்களுக்கு ஒரு வயசுல இருந்து கொடுக்கலாம் கொழுக்கட்டைக்கு நீங்க நார்மலா வீட்டுல எந்த அரிசி சாப்பாட்டுக்கு எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த அரிசிய ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சிடுங்க நான் இங்க புழுங்கல் அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஊற வச்ச அரிசிய நீங்க கிரைண்டர்ல இல்லாட்டி மிக்சில கூட நீங்க அரைச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அதுல அரைச்சிக்கோங்க குற குறன்னு இல்லாம கொஞ்சம் லீஸ தண்ணி விட்டு நல்லா ஸ்மூத்தா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க நீங்க சாப்பாட்டு அரிசி யூஸ் பண்றதுனால இது ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆயிடும் அதுவும் நம்ம ஆவியில வேக வைக்கிறதுனால இது குழந்தைங்களுக்கு தாராளமா கொடுக்கலாம் பயப்பட தேவையில்ல நீங்க ஒரு நல்ல ஸ்நாக் ஆப்ஷனா இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு கடாயில ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில் ஊத்திக்கோங்க அரைச்சி வச்சிருக்கிற மாவை வந்து சரிபாதியா பிரிச்சு அதுல ஒரு பங்கு மாவை வந்து இந்த எண்ணெயில ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உப்பு கொழுக்கட்டை தான் பண்ண போறோம் இதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஜாஸ்தி தேவைப்படும் ஆனா அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி வடிச்சு எடுத்துடலாம் இதுல ஒரு ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க தேவைக்கேற்ப உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி வேணா கொஞ்சம் லிமிட்டாவே போட்டுக்கோங்க ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காவை நல்லா துருவி வச்சுட்டு அதை வந்து இந்த மாவோட ஆட் பண்ணிடுங்க ஆட் பண்ணி நல்லா கையால் கலந்து விட்டுருங்க உப்பு சர்க்கரை எல்லாமே சேர்த்துருக்கோம் அதனால் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இந்த கடாயை ஸ்டவ்வில் வச்சு லோ ஃப்ளேம்லேயே நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க கை விடாமல் கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும் இல்லைனா கட்டி கட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அதனால கிளறி விட்டுட்டே இருங்க பாத்தீங்களா மாவு இப்ப கொஞ்சம் கட்டி கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கு இது நமக்கு ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வர வரைக்கும் நம்ம கிளறி விட வேண்டியது இருக்கும் இதுல வந்து எண்ணெய் வந்து கசிஞ்சு வெளியே வரும் அதுதான் குக் ஆன ஸ்டேஜ் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் நீங்க அதை திருப்பி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாவை இன்னொரு ஒரு பவுல்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணி வச்சிருங்க இப்ப நம்ம ஸ்வீட் கொழுக்கடை எப்படி பண்றதுன்னு பாத்துடலாம் இனிப்புக்கு தேவையான அளவு மண்ட வெள்ளத்தை பொடியா நுணுக்கி ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே பாதி எடுத்து வச்சிருந்த அந்த அரிசி மாவுல இந்த வெள்ளத்தையும் போட்டு கலந்து இன்னொரு வாட்டி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க பாருங்க அரிசியும் வெள்ளமும் கலந்து நமக்கு இப்படி ஒரு மாவு கிடைக்கும் இதுல ஒரு கப் துருவின தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கடாயில கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்திட்டு இதுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாவே எண்ணெய் தேவைப்படும் நம்ம கலந்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா இனிப்பு மாவு அதையும் இந்த கடாயில ஊத்தி லோ ஃப்ளேம்ல கிளறி விட்டுட்டே இருங்க இது நம்ம கொஞ்சம் அதிக நேரம் கிளற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா வெள்ளம் வந்து பாக மாதிரி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பொறுமையா கைவிடாம கிளறி விட்டுட்டே இருங்க இதுவும் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் லோ ஃப்ளேம்லயே வச்சு நீங்க கொஞ்சம் கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் பாருங்க மாவு கொஞ்சம் இப்ப திக் ஆயிடுச்சு சப்பாத்தி மாவு பதத்துல இருக்கு இப்ப சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க உங்க கை பொறுக்கிற சூடு அளவு இருக்கும் போது நீங்க வந்து கொழுக்கட்டை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் சின்ன சின்ன உருண்டைங்களா எடுத்து செஞ்சு வச்சிருங்க இட்லி தட்டிலேயே வச்சிடலாம் நம்ம உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அதுலயும் நீங்க செஞ்சுக்கலாம் இட்லி வேக வைக்கிற மாதிரியே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்ல நல்லா வேக வச்சிருங்க அவ்வளவுதான் ஈஸியா சுவையான கொழுக்கட்டை ரெடி இந்த இனிப்பு உப்பு கொழுக்கட்டைய கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் ஜிஞ்சோ மங்கியும் ஃபாலோ பண்ணுங்க தேங்க்யூ